Fernando Vaquero, autor de La Ruta del Odio. Bienvenido a Periodista Digital. Muchas gracias. Fernando, eh, ¿qué es la victimología y cómo puede ayudar a, a frenar la lacra del terrorismo? Sí, la, victim la victimología es una ciencia multidisciplinar, muy joven, que nace en el entorno de las ciencias humanas, en concreto de las ciencias jurídicas, eh, especialmente de la criminología, y se centra en la figura de la víctima, porque a partir de los años 50, especialmente en los años 60, una serie de autores pues, tomaron conciencia de que el derecho penal giraba ante todo el en, en torno a todas las circunstancias del delito y del delincuente, pero muy poco en la persona del, de, de las víctimas, que son las grandes protagonistas de todo tipo de delitos. Entonces, la victimología lo que intenta es una justicia penal, una justicia al servicio y desde el punto de vista de las víctimas, que se tengan en cuenta sus necesidades, su sufrimiento, su dolor. De ahí que la, victim, la victimología, allá donde... Eh, ha empezado a aplicar programas alternativos o complementarios de los, de los eh, sistemas tradicionales de ejecución penal, pues aplica medidas muy novedosas, casi revolucionarias. ¿Por, ¿Por ejemplo? ejemplo? Por ejemplo, pues un, un tironero eh, le condenan pues durante seis meses a hacer la compra a una señora mayor a la que le robó el bolso, por ejemplo. Ese es un tipo de justicia eh, que está en función de las necesidades de la víctima, porque en este caso eh, una mujer mayor, por ejemplo, que sufre un, un tirón, que le roban en mitad de la calle, pues queda intimidada, asustada, humillada, y entonces el, el encontrarse cara a cara con, con la persona que, que le ha agredido, que le ha, que le ha lesionado en sus intereses, eh, puede, es una oportunidad de, de recuperación de esta víctima, de humanización del agresor, porque puede tomar conciencia del daño generado. Entonces, eh, eh, es una confluencia de intereses que, en definitiva, eh, es un camino muy adecuado para buscar la rehumanización de las personas implicadas en un, en un incidente de, de, de tipo penal. Pero, eh, ¿esto quiere decir que eh, por nuestra justicia, lo hemos visto en el caso del crimen de Marta del Castillo recientemente, siempre mira no por la víctima, sino por, por el delincuente? Efectivamente, pero a todos los, eh, a todos los niveles. Eh, hombre, se están empezando a aplicar pequeños correctivos. Eh, se empiezan a crear, se vienen creando desde hace tiempo, oficinas de atención a la víctima, eh, gabinetes psicosociales, eh, algunos especializados, como es en el tema de la violencia doméstica, etcétera, pero sigue siendo eh, claro, el, el gran ausente del sistema de ejecución penal, porque cuántas responsabilidades civiles no se, no se ejecutan, eh, en qué situación psicológica de desamparo quedan tantas y tantas víctimas. Bueno, pero hay un, hay un largo camino por recorrer, porque la Generalitat, por ejemplo, le, uh -huh. le, acaba, eh, le debe dinero a las víctimas, eh, uh -huh. 45.000 euros, pero sí tiene dinero para pagarle a una web, Web Islam, para que... Uh -huh para que en su página web eh, anuncie otro, otro posible UNCM. Claro, porque la ideología se pone por encima de las personas. Entonces, la victimología, si algo pretende, es precisamente que las ideologías en general eh, estén subordinadas a las personas. Entonces, eh, una ideología, la que sea, una construcción que pretende explicar la realidad desde una perspectiva global, eh, pues, pues eh, eh, siempre termina lesionando ante, eh, a a diversas personas. Entonces, cuando los políticos toman decisiones de carácter supuestamente técnico o político, siempre existen adherencias de tipo ideológico. Y esas adherencias pues llevan a privilegiar unas situaciones, unas actuaciones, unos programas por encima de otros. Porque la persona realmente no se tiene en cuenta. ¿Cómo se, cómo se trata a las víctimas de terrorismo en España? Gómez Bermúdez, eh, el juez de, del 11M, acaba de decir que, que muy bien. Y que... Y que... Cuidado con... porque las víctimas no deben eh, dictaminar las políticas de los gobiernos. Bueno, eh, las víctimas es posible que no deban dictaminar, pero que deben estar vigilantes, por supuesto, que deben tener un protagonismo, es incuestionable. Que, les tiene que, eh, que se les tiene que tener especial consideración, desde luego, porque son quienes han puesto toda la carne en el asador, voluntaria o involuntariamente. Ellos han puesto la vida de sus familiares, su salud su economía. Eh, entonces, ¿cómo no se va a tener en cuenta a las víctimas? Se les debe tener en cuenta. La última palabra, lógicamente, corresponderá Pero a los se las tiene en cuenta. Últimamente parece que una víctima del terrorismo 
casi como, como parecen apestados bueno, para los políticos. Digo. Mi punto de vista y, y el punto de vista de la victimología es que toda víctima de delitos, también los delitos de terrorismo, sean muy tenidas en cuenta en todas sus necesidades. Se ha recorrido un cierto camino, porque bueno, yo que ya he cumplido los 50, pues recuerdo cuando, cuando los funerales tenían lugar en, en iglesias, se sacaba el muerto por la puerta de atrás, cuando el convoy salía a toda pastilla dirección a sus localidades de origen y los entierros se celebraban en la intimidad, cuando las víctimas eran unos auténticos apestados, cuando no había ayudas de ningún tipo, ni económicas, eh, cuando... Ellas, eh, cuando te cuentan las historias, sus víctimas, sus historias personales, especialmente las víctimas de los años 70 y 80, son auténticos dramas, auténticos dramas de personas que quedaron totalmente abandonadas por, por, por los poderes públicos, que la sociedad les ignoraba, que salvo mmm, situaciones muy concretas, familiares, eh, entornos eh, sociales muy determinados, vecinales, quedaban colgados de la mano de Dios. Se están dando pasos y se empiezan a dar eh, políticas de todo, de todo tipo, económico, de apoyo psicológico, de subvención a las asociaciones de víctimas, actos de reconocimiento, jornadas eh, académicas, monumentos, etc. Pero falta todavía muchísimo, porque falta coordinación. Sigue habiendo muchísimos agravios comparativos. Pero sí, en el, eh, precisamente en el País Vasco, por ejemplo, una, una encuesta eh, de no hace mucho decía que nadie quería eh, vivir cerca de una víctima del terrorismo, lo más lejos posible. Claro, porque supuestamente te expone a una marginación, a un, a un etiquetamiento social. Eh, los que los que hemos vivido toda la vida en Navarra o en el País Vasco, pues sabemos lo que es tener un guardia civil en, en, de vecino. Eh, las prevenciones del resto de los vecinos, las prevenciones del vecindario, eh, los riesgos que asumías eh, porque si les saludabas, porque eso suponía que otras personas te iban, te iban a tratar de manera muy distinta, te iban a ignorar. Entonces, una víctima del terrorismo es, es una persona peligrosa, entre comillas. No peligrosa, incómoda. Es incómoda porque eh, recuerda a la colectividad... Que, que la colectividad ha sido bastante cobarde. No hablemos ya de los poderes del Estado, que han sido realmente negligentes en esta cuestión. Y entonces es, es, un, es encontrarte cara a cara con el sufrimiento y para las personas que se mueven desde una perspectiva muy ideologizada, de las cuales siguen existiendo bolsas muy importantes en el País Vasco y Navarra, pues claro, es encontrarte con una contradicción. Es una contradicción tan tremenda que a poca sensibilidad humana que tengas, que es lo que quieres, apartarla, apartarla, te molesta, te, te, te hace daño, te puede llegar a cuestionar, y eso es inadmisible, claro. En, en su libro hay una visión también desde, desde, desde el catolicismo, sí. eh, un análisis de, del terrorismo. Sí. Eh, pero usted mencionaba lo de los muertos que salían por, uh -huh. eh, por la puerta de atrás. Eh, sí. ¿Qué responsabilidad tiene la, la Iglesia Vasca en esto? Bueno, yo creo que tiene una responsabilidad de, bastante importante. O sea, porque la Iglesia Vasca tampoco funcionaba como un ejército, había muchas sensibilidades, siguen existiendo muchas sensibilidades. Eh, sensibilidades y, quiere decir sensibilidades eh, eh, apa, eh, apañar o, o, o arropar a, a, los, a los militantes de ETA o asesinos de ETA. No, es que hay, en la iglesia vasca, en la iglesia local, encontramos sacerdotes, laicos, pastores... De to, que cubre todo el espectro político, sociológico. O sea, la, la iglesia. No vasca, todos son como Setién, por ejemplo. No todos son como Setién. De hecho, una de las expresiones más interesantes en los años 90 fue la aparición del Foro El Salvador, que era un grupo de sacerdotes, de religiosos jesuitas especialmente, de laicos del País Vasco y Navarra, que precisamente reivindicaron. Eh, la victimología reivindicaron que la Iglesia debía acoger, reconocer, impulsar eh, a las víctimas del, del terrorismo. Eso les generó, en algunos casos, conflictos muy serios con algunos de los pastores de la Iglesia local. En cualquier caso, mm, eh, claro, históricamente, eh, el, buena parte de la clerecía y de la burocracia eclesial del País Vasco, eh, bueno, pues se había formado en ambientes eh, eh, nacionalistas y, y entonces eh, realmente el sentimiento nacionalista de muchos de ellos era muy importante. De hecho yo recuerdo un, unos datos hace ya eh, unos años de, de la diócesis de Bilbao eh, por la cual pues si 
entre los eh, burócratas de las diócesis, sacerdotes, etcétera, el porcentaje de nacionalistas era, pues, no sé, vamos a decir, un 60%, sin embargo, el porcentaje de, de los laicos de pie, de los asistentes a misa, pues era justamente el, el, el porcentaje inverso. Y especialmente era mucho más contundente entre la gente joven que asistía a misa, donde apenas había nacionalistas y eran fundamentalmente constitucionalistas. Entonces, claro, eh, es que hablar de la Iglesia vasca no se puede hablar de una única sensibilidad. La iglesia es una, la iglesia es universal, es humana, es imperfecta y desde luego yo creo que algunos pastores se tienen, por ejemplo, pues con sus discursos teológicos muy bien elaborados de equidistancia, etcétera, realmente han hecho un daño tremendo, no solo a las víctimas, sino a la caridad y al espíritu evangélico. Usted conoce el mundo de las prisiones. ¿Cómo, sí. ¿cómo es un, eh, un etarra en prisión? ¿Tiene que... ¿Sufre una, con el paso del tiempo una, una transformación? ¿Cambia su forma de pensar? ¿Tiene así algún tipo de arrepentimiento? ¿O, o es algo que lo mantiene hasta, hasta el final? Bueno, históricamente no hay más que remitirse a los datos. La inmensa mayoría se mantienen firmes hasta el final. ¿Por qué? Pues porque cuentan con un entorno familiar y social muy potente que les apoya visitándoles todas las semanas. Eh, dándoles dinero, eh, siendo atendidos por abogados, por profesionales del exterior, eh, con todo tipo de reconocimientos, de homenajes, eh, con campañas semanales en el barrio, en el pueblo, del cual es cada uno originario, con, con fotografías de sus amigos en el Gara, cuando celebra el cumpleaños, dándole ánimos. Entonces, eh, bueno, y luego aparte, al ser un colectivo que funciona con mentalidad de colectivo, por encima de los sentimientos de la persona, pues lógicamente, eh, eh, se, como es un colectivo que funciona con una estructura de centralismo democrático, pues entonces las consignas se siguen de arriba a abajo. Las disidencias, por lo tanto, no se permiten. Y entonces, si se produce alguna disidencia, eso termina inevitablemente en la expulsión, históricamente, de, de, bueno, de mil, dos mil presos que hayan podido pasar en los últimos años de ETA, ¿cuántos han desmarcado de la, de la banda? Muy pocos. Pero no solo es el, 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 el entorno social tan potente, eh, la estructura, la cultura organizativa del colectivo dentro de las prisiones, es que, claro, ellos eh, un día tienen que volver a, a su casa. Antes o después, eh, no van a volver habiendo renegado de lo que les dio consistencia, renegando de sus amigos, renegando casi de la familia. O sea que no vuelven, para nada vuelven derrotados, vuelven casi como héroes. La inmensa mayoría sí. Otra cosa es que luego sea un papel que tengan que asumir e íntimamente se encuentren machacados, quemados, que piensen íntimamente, bueno, y muchos lo dicen, yo ya he dado suficiente por Euskadi. Que den otros. Usted ha hablado mucho con, sí. con, con presos de sí. con presos de ETA. ¿Qué, ¿qué, le, qué es, en, así, en, en pocas palabras, qué es lo que, lo que le transmiten cuando están en prisión? Bueno, a mí me transmiten ante todo, por una parte, una mmm, se observa que son personas muy disciplinadas, eh, que se esfuerzan por vivir en euskera, de construir una auténtica sociedad euskaldún dentro de las prisiones. Por eso una de sus indicaciones es aprender euskera y comunicarse entre ellos en euskera. Eh, por supuesto, buscar una cualificación vía, en su momento, Universidad del País Vasco, vía UNED en la actualidad, eh, mantener una, desde luego, una ética, entre comillas, un comportamiento eh, militante ante los funcionarios y, lógicamente, para diferenciarse del resto de internos. Ellos no se consideran delincuentes comunes, ellos se consideran eh, presos políticos, y entonces se tiene que notar en todas sus actividades, en, en todas, a todos los niveles. ¿Llegó a, a tratar eh, con algún preso de ETA que, eh, que se haya arrepentido de, de haber asesinado, de haber, eh, de haber matado? Yo he conocido, pero ya en la calle. En el interior de, de, la, de la prisión donde yo trabajo, no. Sí que he conocido a algunos presos de ETA muy cansados, pero que mantenían el tipo, pues porque con la perspectiva de unos años de salir en libertad, pues no podían volverse atrás. En la calle sí que he conocido algún caso, de gente que, que, bueno, que además son personas que han realizado incluso pronunciamientos públicos ante medios de comunicación. Eh, hablaba de los privilegios que, que tienen los presos de ETA. ¿A usted qué le parece que una, una terrorista pueda, pueda ser eh, subvencionada? en un tratamiento de fecundación para, para, 
eh, con, para que tenga para que tenga hijos eh, también con su con su pareja eterna ¿Qué, uh -huh. qué, qué siente al respecto hombre un, un desconcierto bastante considerable porque porque claro eh, realmente eh, es un privilegio costoso es un privilegio costoso es un derecho universal se subvenciona en todos los casos, hay que remitirse a la normalidad estadística. Entonces, si la mayoría de los usuarios de la sanidad española no tienen acceso gratuitamente a este tipo de técnicas, pues entonces, claro, habrá que pensar que sí que hay un tratamiento privilegiado. En cualquier caso, el tema de los privilegios es un tema del que se ha hablado mucho y que mmm, yo no quiero quedar tanto en la anécdota como en que, en que la realidad... Hay que verlo desde otro punto de vista, no tanto desde el punto de vista del privilegio como del valor simbólico que tienen todas sus peticiones y sus actuaciones. Una petición de un interno de ETA siempre se trata con mucho más cuidado que la de un interno que no sea de ETA. ¿Por qué? Porque detrás tiene un gabinete de, de abogados magnífico, un, un soporte social, unas posibilidades de denuncia a través de, de medios de comunicación, etc. Entonces, claro, eh, eso requiere que la administración penitenciaria tiene que estudiar los casos muchísimo más detenidamente y con muchos más recursos que en el resto de los internos. O sea, por lo que usted me está diciendo, eh, aquí la no sabemos si ETA está moribundo o no, pero el entorno que la rodea goza de muy buena salud. Bueno, en los últimos meses se hizo público que un colectivo eh, se había constituido dentro de las prisiones españolas para apoyar el proceso de paz, entre comillas. Parece que sí que hay disensiones. Por ejemplo, ahora LAR se desmarcó totalmente de ese movimiento. O sea, sí que parece que hay algo, de, algo de, de, de movimiento que empieza a haber diversas sensibilidades, pero de momento el colectivo sigue ejerciendo presión. ¿No tiene nada que ver la, la inminencia de las municipales en, en todas esas eh, nuevas sensibilidades? No, yo creo que el tema de las municipales es un elemento más. Eh, se habría producido en cualquier caso. Porque el, los, la, la estrategia de ETA no se centra a corto plazo, o sea, si no, no sería estrategia. ETA tiene una estrategia, por lo tanto, son unos objetivos a muy largo plazo y diversas, y diversas tácticas. Entonces, eh, dentro de los movimientos tácticos están las municipales, están las forales, están las nacionales, están las europeas, pero, pero lo que se cuece dentro de las prisiones, lo que, se, lo que determina una estrategia a largo plazo, pues realmente... Es un, es un camino, vamos, es un, un, un tiempo distinto. ¿Y usted cree, ahora con Sortu, usted cree el, el discurso de que están de que Sortu no es Z? Eh, o, ¿O tenemos que creer al...? O se lo voy a preguntar de otra manera. El, eh, ¿cómo ha, eh, ¿Qué impresión le han causado las, eh, las opiniones de... de del socialismo vasco, por ejemplo, uh -huh. Pachi López e Iguren, con, hablando con hasta enternecedoramente de, de Sortu, como diciendo, como hay uh -huh. que darle una oportunidad, hay que legalizarlo, son necesarias. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué se esconde detrás? ¿No? ¿Qué se ¿Cómo hay que, hay que hacer esa lectura política? Bueno, habría que preguntárselo a ellos. Da la sensación de que hay una especie de síndrome de Estocolmo político. Sí. Eh, bueno, parece ser, y, y el Tribunal Supremo ha establecido que, que Sortu es continuidad de ETA Batasuna. Me imagino que se habrá basado en datos objetivos. ¿Y el Constitucional, usted cree, cree que va a apoyar la decisión del Supremo? Pues esa es la pregunta del millón, pero desde luego eh, todas, las miradas, to, todas las miradas se dirigen hacia allá.